हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट आया है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी चैप्टर नंबर फाइव की इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को सेक्शन सी चैप्टर नंबर फाइव रीड द क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन तो देखो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो फर्स्ट बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वेन आउटर साइड ऑफ द सेल हैज अ वेरी डायल्यूट सोल्यूशन दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर then the concentration of the cell shape and water enter the cell such a solution is called a hypotonic solution right okay second cheez ki baat karenge isotonic when the outside the cell has the same concentration as that of the inside the cell and then it is a known as the isotonic solution नेक्स्ट बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इफ द आउटसाइड ऑफ द सेल हैज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर देन द सेल इट इज नॉन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू राइट अ शॉर्ट नॉट गोलगी अपराटस The first described by the Camillo Golgi. First point. Second point. A system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stack called cistons. Second next point. Membrane often have connection with the membrane of ear. मतलब Golgi अपने apparatus किसके साथ connected में होता है ear के साथ. तो Golgi apparatus का function क्या है? तो फर्स्ट ऑफ पैकेजिंग एंड डिस्पेचिंग एंड द वेरियस सिंथेसिस प्रोडक्ट सेकंड स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब स्टोर भी करेगा और मॉडिफाइड करेगा नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू द सिंपल शुगर मतलब कन्वर्जन करेगा कॉम्प्लेक्स का सिंपल शुगर में नेक्स्ट द लास्ट लाइसो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम का भी यूज बनाएगा कौन गोलगी एपरेटस Then next question, give an explanation about the structure, characteristics, and function of mitochondria. First of the mitochondria is the cell organelles are double membranes bound. Outer membrane is porous and inner membranes are deeply folded. आता है. Inner membranes are deeply folded. Second बात करेंगे characteristics की. तो उसे characteristics क्या है? बिटवीन द फोल्ड्स लार्ज सरफेस एरिया इज क्रिएटेड करेगा जिसकी वजह से ए टी पी जनरेशन ज्यादा होगा नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया है उधर ओन डी एन ए एंड राइबोजोम्स उसके खुद के डी एन ए और राइबोजोम्स होते हैं डन नेक्स्ट फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि भाई उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है नेक्स्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस In the form of ATP, adenosine triphosphate. In mitochondria during the cellular respiration. Next, ATP is the energy currency of the cell. This energy is used for synthetic and mechanical activities. के लिए वक्त करवाएगा. Next, mitochondria produce their own protein. राइट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट द टू टाइप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है राइट क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल एंड दे आर द प्रेजेंट इन द एनिमल सेल देखो क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल पिगमेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म दे आर ऑल्सो ऑनली फॉर दैट आर द फाइंड इन द प्लांट सेल 
दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है देखो पिगमेंट दो टाइप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में देखने मिलता है एनिमल्स में देखने नहीं मिलता द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस विच इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कंटेंट क्लोरोफिल कंटेंट होता है इसके अलावा ग्रीन पिगमेंट्स दैट्स अ प्ले इज द क्रूसी का रोल इन द फोटोसिंथेसिस बाय कैप्चरिंग करेगा लाइट एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में इसके वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दो टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अ वेटर सर्व अ डिश ऑफ अ सलाड एंड अ बॉटल ऑफ अ सॉल्ट टू अ डाइनिंग टेबल इन अ रेस्टोरेंट इंस्टेड ऑफ द स्प्रिंकलिंग द कॉमन सॉल्ट ऑन द सलाड द वेटर इंजिस्ट दैट द कस्टमर टू स्प्रिंकल द सॉल्ट आफ्टर टेकिंग सलाड टू द प्लेट तो फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वॉट मै हैपन इफ सलाड वॉज ऑलरेडी स्प्रिंकल विद द सॉल्ट अगर पहले से सलाड के ऊपर अगर सॉल्ट डाल दिया हो तो क्या होता है तो सिंपल अगर पहले से सलाड के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते तो उस सॉल्ट के साथ वो वाटर जो सलाड में से जो वाटर रिमूव होता है वो सॉल्ट के साथ रिमूव हो जाता है तो जिसकी वजह से सलाड का जो टेस्ट आता है वो टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता इफ सलाड इज द ऑलरेडी बीन स्प्रिंकल ऑन द सलाड सॉल्ट इज तो देन द वॉटर इज रिमूव फ्रॉम द सलाड नेक्स्ट Why does the adding the salt to uh, salt to salad cause the cell to lose water? तो इसका आंसर आएगा salt outside the salt salad की बात करेंगे तो hypotonic solution hypotonic है as it was क्या करेंगे इधर less water concentration है अंदर की side so therefore cell loses होगा by the osmosis process से water क्या होते जाएगा उसमें से remove होते जाएगा third question read करो Why should salt be added only while eating a salad? Salad खाने के time पर ही क्यों salt add करना चाहिए क्योंकि tasty ही रहता है टेस्ट उसका वाटर रिमूव नहीं हो जाता जिसके अंदर टेस्ट बना रहता है अदरवाइज अगर पहले से सॉल्ट डाल दिया जाए तो चिमड़ा जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा पूरा वाटर सा सॉल्ट के साथ वाटर रिमूव हो जाएगा उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं मिलेगा ओके सो डैट वाइल इटिंग द सलाड दैट टाइम्स एडेड द सॉल्ट The salt dissolve with the lost water and the salad taste delicious. Next questions. During the school trip to a beach, pe gaye the student who were soaking their feet in the light waves are told by the teachers not to do this for a too long. Also refuses uh, to the drink this water. What happens if the feet are the kept in the sea water for the long time? सिंपल है अगर बहुत सारे टाइम तक अगर वाटर अगर सॉरी फीड जो आपके वाटर में रहते हैं तो फीड क्या हो जाता है रिंकल हो जाएगी मतलब थोड़ी चिमड़ा जाएंगे एंड स्किन इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन द सी वाटर कंसिडर्ड तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट है इसकी वजह से उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट वॉट हैपन इफ द स्टूडेंट ड्रिंक दिस वाटर अगर स्टूडेंट ये वाटर ड्रिंक करेंगे तो क्या होगा तो ये वाटर ड्रिंक कर ही नहीं सकते ऑलरेडी अगर ड्रिंक कर भी लेते हो तो हार्मफुल टू और ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट आर ड्रिंक द वाटर इट कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल द सी वाटर इस कंटेंट्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है एंड विच में इंजेक्टेड द डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलिस प्रॉब्लम होना का स्टार्ट हो जाएगा डन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट टू द बायोलॉजी रॉबर्ट हुक परकिनजी एंड वीरचो तो रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक और द फर्स्ट साइंटिस्ट और डिस्कवर द सेल इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव परकिनजे की बात करेंगे इन एटीन थर्टी नाइन 
कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म इसने दिया था फॉर द फ्लूड सब्सटेंस ऑफ द सेल नेक्स्ट विरचो द सेल थियरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय द विरचो ने किया था एंड सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही बनते हैं डन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्रेंस तो सेल मेम्रेंस की लोकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ प्लांट सेल के जो आउटर साइड होता है उसमें आपको सेल मेम्रेंस देखने मिलता है द सेल मेम्रेंस लोकेटेड ऑन द सेल वॉल ऑफ द एनिमल सेल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे सेल मेम्रेंस इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्रेंस बोला जाता है एंड पाला प्लाज्मा मेम्रेंस आर मेड ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड का बना होता है डन नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा फंक्शन आएगा इट अलाउज एज ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्रेंस बाई अलाउिंग एंट्री एंड एग्जिट टू द मटेरियल फंक्शन का एक ही काम है कि भाई अंदर और बाहर ला जाने का काम करेगा एंट्री एंड एग्जिट टू द मटेरियल्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटेनिंग द सेप ऑफ द सेल नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फिगर तो कौन सा फिगर है फर्स्ट ऑफ द गोलगी ऑपरेट प्लांट सेल का है सेकेंड आइडेंटिफाई द फिगर ए ए कहाँ पे लिखा ए तो कहाँ पे सेल्यूलो सेल वॉल है और वो किसका बना हुआ है कॉम्पोज बाय द सेल्यू लोज आइडेंटिफाई द बी इंडिकेट द रोल इन द लीवर ई आर तो देखो यार जो बी है ना वो एग्जैक्टली exactly जो न्यूक्लियस के नियर आर है तो न्यूक्लियस के नियर आर मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस के जो नियर आर होता है वो ई आर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फंक्शन क्या है लीवर के रिगार्डिंग इट इज अ डिटॉक्सीफाइंग ऑफ पॉइजनस एंड ड्रग्स इन द लीवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सी इन द फिगर नेम ऑफ द डिस्कवर तो किसने किया था गोलगी एपरेटस ने राइट कौन सा फिगर है सी गोलगी एपरेटस ने डिस्कवर किया था कैमिलो गोलगी ओके डन सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना